将世纪展示我们伟大灿烂的中华文化。เขาโลกมันก็เป็นความภูมิใจของของของครอบครอบครัวผมครอบครัวเล็กๆครับ通过一带一路，我们更有信心在将来会发展的更好。飞跃，天下安乐，盛世长宁。现在是公元二零二三年，我是来自虚拟世界的数字人李李。因为 AI 技术的发展，我可以瞬间穿越次元，在时光隧道里走进不同的时间切面，完成我的时空旅行。现在有一个在世界上延续了两千多年的。关于鹿的神奇故事，为了连通这颗蓝色星球上不同地域间人类的交流，它至今仍然闪烁着耀眼的光芒。而这条国际大通道有一个美丽的名字——丝绸之路。我喜欢这些让人类世界变得更美好的事物，让我们一起踏上这趟神奇的旅程吧！这是哪里？公元前一三九年，汉朝的张骞第一次出使西域。开辟了中国与西方的沟通往来之路，后世称它为丝绸之路。到了唐代，丝绸之路更加繁荣，可以到达西亚、欧洲。公元六四零年，唐太宗李世民设立了安西都护府，统辖西域地区。这里驻扎着一支安西军。保障着丝绸之路的贸易安全。天哪，我真的来到了古丝绸之路！关闭朝门。老将军，这是哪儿啊？此地为秋瓷城，是我大唐设立的安西都护府。孩子。你衣着如此古怪，你是何人呢？我来自一千多年以后，我是数字人，我叫李李。老将军，你们就是大名鼎鼎的安西军吗？哦，你知道我们？想我们在此地，已镇守有四十余载。初到此处时，我们的将士。都和你一样的年纪，现在我们都成老头子了。老将军，原来你们真的是大名鼎鼎的安西军啊！我知道你们在这里守护了四十二年，你们不想家吗？家，四十余年了，此地。便已是吾等的家了。此地的百姓便是吾等的亲人，此地往来的客商，就是吾等的朋友。况且，此地乃我大唐的疆土，怎可弃之不顾呀？老将军，你们辛苦了。我现在知道。为何你们会如此的受后世敬仰了？后世。对了，孩子，你刚才说你来自千年以后。嗯。我想知道这千年之后
，此地还是我中华之地吗？此地的人民方可安好呀。还在，百姓安康。这样吧，老将军，我带您去看看千年后的盛世中华。好。在距离吐鲁番市中心十公里的地方，曾经大名鼎鼎的安西都护府最高机构便坐落于此。来自中原的丝绸、茶叶、瓷器等大宗商品途经这里，运往中亚、阿拉伯、波斯等地。路上丝绸之路的贸易繁荣，带来了文化的繁荣，更是让多元的文明在此交汇。百日登山望烽火，黄昏饮马。傍交河，唐代诗人李颀的《古从军行》描述了当时的边陲环境和军旅生活。这里就是诗中提到的交河故城。哎呀，师母！我叫古代客人美名，我就从小就长大在交河故城旁边的村子里面，而且我爷爷是交河故城的第一代文物保护人员。我的父亲是第二代，我现在是我们家族的第三代文物保护工作人员。我就是二零一三年四月份，我就到了交河古城，当时，嗯，准备做交河古城的深印世贸世界文化遗产工作。二零一四年，作为中国哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的。丝绸之路、长安、天山廊道的路网中的一处遗址点，交河故城成功列入世界文化遗产名录。这座千年古城，见证了路上丝绸之路的沧桑变迁。如今，古力接下了父辈们的责任，在吐鲁番市文物局交河故城文管所工作，守护着这座古丝绸之路上的明珠。今天，古力需要接待一位远道而来的客人。李孝成是一名考古美术学者，他想用画笔描绘千年前郭欣守护安西都护府的故事。今天，他踏上交河故城的土地，就是要探寻像郭欣将军一样一家三代的守城人。李川忠老师，你好！哎，你好，你好，你好！你好你好哦，终于见到你了，终于不是我吧？啊、哦，南明先生，你好，你好。爸爸一九七二年开始一个交河工程上班的。嗯。我八一年高中毕业以后，然后爸爸退学以后，我接班了。爸爸干一辈子，我也干。四十年，地方工作。古力的爷爷热赫曼·瑟提，因为一次偶然的机会，了解到了交河故城的历史价值，于是他成了交河故城的第一代文保员，被当地人称为“一个人守一座城”。因为我爷爷有他有关节炎，他的年年龄大了以后，上城巡逻工作就不太方便，然后他爷爷让我爸爸上城巡逻，有些游客他们是专门过来照顾我爷爷的。Oh. 然后我就当时也受到了那个爷爷，主要是受到了爷爷的影响吧。因为过了这么多年，我爷爷都去世了，还有有人还记得我爷爷在这边工作，专门过来找他，也是挺感人的一件事情。父辈们的坚守留住了古城，也是留住古丝绸之路千年文明的见证。如今，古力希望能发挥自己的知识优势，用新的方式守城。作为一名新时代的文物守护者，嗯、呃，我就发挥自己的作用，让广大的人民群众参加交河古城的文物保护工作。
在一代代文保人的努力下，如今的交河故城依然如明珠，闪耀着光芒。往来如织的游客，让这座古丝绸之路上曾经沉默多年的文化遗产再度活了起来，传承着中华民族生生不息的精神根脉。传承、保护和文化遗产，不断的要树立文化自信，向世界生动的展示我们伟大灿烂的中华文化。李孝成的画已经完成了，画布上多了三个现代的身影，鼓励一家三代守城人，他们与一千多年前的郭新将军交相辉映。不仅有传承，更有发展。曾经驼铃声声的陆上丝绸之路上，响起了钢铁驼队的轰鸣，共建“一带一路”倡议提出十年来，以一心欧、正心欧。于新欧为代表的中欧班列所构建的陆海联运大通道，已累计开行 7.7 万列，通达欧洲25个国家的217个城市。光阴荏苒，精神长存。今天，丝绸之路经济带正闪耀着新时代的光芒，焕发出无限的生机。看到我等守过的这片土地，后世富足安康。曾经艰难险阻的路途，这般便捷，何其快哉！如此，吾愿足矣。唯愿天下安乐，盛世长宁。您放心吧，老将军。再见了。再见。我知道了，这里是海上丝绸之路。在宋元时期，瓷器成为海上丝绸之路的主要大宗商品之一。沿线的其他国家也开始以陶瓷 （China） 代称中国。公元一四零五年到一四三三年，明朝的郑和七下西洋。走访了三十多个国家和地区，最远到达东非，把东方古国的物产和智慧烧到了远方，带回了香料、珍宝等各国产物，促进了中外贸易往来和文化交流，也让古代海上丝绸之路发展。早在六百多年前，像郑和这样勇敢的航海家们，一次次的海上探险，打通了航路，把中国和遥远的世界连接在了一起，和全世界做生意、交朋友，货通万国，汇集万里。至今，沿路各国都还在受益，郑和他们真是做了一件非常伟大的事情呢。
泰国古称暹罗，是古代海上丝绸之路上的重要国家，多元文化交汇于此，贸易之风将古老的瓷器播撒在这片土地上。如今，首都曼谷的街头巷尾，瓷器依然是泰国人喜爱的物品，这便是海上丝绸之路贸易往来的见证。这里是泰国北部的素可泰府。永和将素可泰府、萨查纳莱分为东西两个区域。显先生是一名泰国陶瓷匠人。今天早上，他像往常一样驱车前往很远的地方，特意带回烧制陶瓷用的泥土。อาชีพคือช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาครับในหนึ่งวันของผมนะครับตื่นเช้ามาก็เตรียมดินที่สําหรับทําเครื่องปั้นดินเผาเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉียนเฉ
，意味着一天工作的结束。一家人终于可以围坐在一起，享受宁静的傍晚时光。ก็คือเราสามารถนำนำรายได้จากการขายสังคโลกครับมาสามารถจับจ่ายใช้สอยทําให้คุณภาพชีวิตเราเราดีขึ้นได้สังคโลกมันก็เป็นความภูมิใจของของของครอบครอบครัวผมครอบครัวเล็กๆครับ在泰国曼谷大学东南亚陶瓷博物馆内，当年由巴瑟挖出的那批宋家洛古瓷陈列于此。与之相呼应的是来自中国的瓷器，不仅仅泰国，在亚非很多地区近海岸的海平面下，都曾发现来自中国不同历史时期的陶瓷。陶瓷。见证了海上丝绸之路历史的辉煌。自秦汉以来，海上丝绸之路就是中国与外部世界重要的海上交通走廊。2013年，共建二十一世纪海上丝绸之路提出后，更是连通了东南亚、南亚、西亚、非洲、欧洲的广阔疆域，给世界各地的海岸线注入了新的合作机遇与发展动能。都是瓷器和丝绸，怎么都没有好吃的呀？哦，我明白了，海上航行太慢了，要是运吃的，早就坏掉了。哇，飞机，这一定是最新开辟的空中丝绸之路。日行万里，就像美丽的空中彩虹，连接了世界，也托起了人们。金灿灿的梦想。郑州，史称天地之中，位于中国中部平原腹地，地理位置优越。如今，郑州更是拥有了铁路、公路和航空运输的综合网络，成为国内外交通重要中转枢纽。在共建“一带一路”倡议提出后，空中丝绸之路也从这里出发。一条在空中贯穿亚洲与欧洲的交通要道已逐渐成型。喂，那陈总，今天有两个车到比较晚，明天还是周六，假期严重拥堵。快捷高效一直是空中运输的最大特点。为了确保航线的高质量运输，物流运输的保障团队会不时地处理一些突发状况。小张，这个航班他刚刚跟我说，这这四票电商货他是晚到，而且查验了，看看问问航班具体是几点落，然后再赶紧确认呗。好的。接货、申报、打板、装机，既要环环相扣，又要争分夺秒，这就是空中丝绸之路物流运输保障团队工作的日常。货装到现在我们就放心了，所有的货都到场了。装完之后，两点半准时飞飞出去。对。飞机引擎轰鸣，如丝路上悠扬的空中驼铃声。从二零一七年郑州卢森堡航线被命名首条空中丝路航线后，已经累计货运量达到四十五万吨。六年来，从郑州出发的空中丝路航线，又新开辟了四十一条对外货运航线。建立了一点连三周、一线串欧美的运营格局，覆盖欧洲、美洲、亚洲的二十四个国家。我们空中丝绸之路呢，现在已经逐步形成了由串点、连线到组网、成面这样的一个。呃，转变。所以当年呢，卢森堡首相贝泰尔也是很动情地说，郑州到卢森堡这条空中丝绸之路已经成为了卢森堡乃至欧洲的一条重要的生命线，成为一条雪中送炭的空中桥梁。十年间，空中丝路从无到有，做大做强，更多中国品牌的商品从这里飞向世界。
。那么下一步呢，还是会继续深化空中丝绸之路建设，会致力于把这条空中丝绸之路打造成为一条呃对外开放的机遇之路，呃人文交流的友谊之路，创造幸福的一条幸福之路。陆海天网四位一体的互联互通网络，促进了各国商品、资金。技术人员的大流通，带来的不仅是日益密切的经贸往来，还架起了文化交融与民心相通的空中桥梁，传播了善意和友谊。十年栉风沐雨，十年春华秋实，仰望蓝天，空中丝路将成为一道道绚丽的空中彩虹。这样跨次元的旅行。真是太精彩了！我听过了千年前的驼铃声声和涛声阵阵，也看到了新时代丝路上飞驰的中欧班列，跨山越海的远航巨轮，共建“一带一路”倡议的提出，让这条古老的、跨越东西方的文明之路有了全新的风貌。十年的时间，“一带一路”朋友圈不断壮大。贸易的往来，人文的交流，心意的相通，沿路盛开，不同的文明，因路交汇，融合共生。一条路曾经影响人类世界，未来也将创造全新的时代。